Modul Pentadbiran Sistem, Submodul Security Hermes, Submodul Aliran Kerja Hermes, Submodul Security Hermes, Objektif Submodul, Fungsi Selenggara Profil Pengguna. Mengaktifkan ID pengguna yang baru sahaja diwujudkan rekodnya di dalam Hermes. Klik pada modul pentadbiran sistem, kemudian klik pada submodul security. Klik pada fungsi mengaktifkan ID pengguna, pilih dan klik pada butang radio yang berkenaan, masukkan ID pengguna atau nama pengguna yang ingin dicari. Klik butang teruskan. Klik pada checkbox ID pengguna yang ingin diaktifkan, klik pada butang teruskan. Bagi pengaktifan ID pengguna yang ramai, pengguna boleh klik pada pautan Aktifkan semua ID pengguna tanpa perlu mengklik checkbox satu persatu. Menyaktifkan ID pengguna yang telah ditamatkan perkhidmatannya. Klik pada fungsi menyaktifkan ID pengguna. Klik pada butang radio yang berkenaan. Masukkan ID pengguna atau nama pengguna yang ingin dicari dan klik teruskan. Klik pada checkbox ID pengguna yang ingin dinyaktifkan dan klik butang teruskan. Tunggu sehingga pemakluman terpapar untuk memuktamadkan ID pengguna tersebut untuk dinyaktifkan. Penetapan tugas membolehkan pentadbir sistem untuk memberikan peranan di dalam Hermes kepada seseorang pengguna. Klik pada fungsi penetapan tugas Carian unit organisasi pengguna Carian pengguna dan klik butang teruskan Klik butang tambah untuk menambah peranan baharu Klik pada checkbox di sebelah peranan yang ingin ditambah. Klik butang tambah untuk kemas kini tapisan capaian peranan tersebut. Setelah selesai kemas kini capaian peranan, klik butang simpan. Peranan yang telah ditambah akan dimasukkan di dalam senarai peranan yang dimiliki oleh pengguna di muka web yang sebelumnya. Set semula kata laluan bagi pengguna yang telah lupa kata laluan oleh pentadbir sistem. Klik pada fungsi set semula kata laluan. Masukkan ID pengguna yang hendak dicari dan klik butang teruskan. Klik pada checkbox pengguna yang ingin disetkan kata laluan dan klik butang teruskan. Tunggu sehingga pemakluman terpapar untuk memuktamadkan aktiviti set semula kata laluan. Fungsi set semula status log masuk untuk melepaskan ID pengguna yang telah disekat melebihi 3 kali. Log masuk ID pengguna buat kali pertama, kata laluan salah. Log masuk ID pengguna buat kali kedua, Kata laluan salah. Log masuk ID pengguna buat kali ketiga. Kata laluan salah. Log masuk ID pengguna buat kali keempat. Melebihi had percubaan tiga kali. ID pengguna anda telah disekat. Set semula status log masuk oleh pentadbir sistem. Log masuk ID pengguna oleh pentadbir sistem. Klik security. Klik pada fungsi set semula status log masuk. Masukkan ID pengguna yang ingin dicari dan klik butang teruskan. Klik pada checkbox ID pengguna yang ingin disetkan status log masuk dan klik butang teruskan dan klik butang OK. Proses bagi submodul Security Hermes telah selesai. 
Submodul Aliran Kerja Hermes Objektif Submodul dan Fungsi Selenggara Profil Pengguna Selenggara Peraturan Hapus Peraturan Klik pada Modul Pentadbiran Sistem Selenggara Peraturan Klik pada Modul Pentadbiran Sistem Klik Fungsi Selenggara Peraturan Klik untuk memilih modul dari senarai yang dipaparkan. Klik pada hyperlink nama aliran kerja dan klik butang teruskan. Klik pada butang radio agensi yang hendak dihapuskan dan tekan butang hapus. Selenggara Peraturan, Tambah Peraturan Klik pada Selenggara Peraturan Klik untuk memilih modul dari senarai yang dipaparkan Klik pada hyperlink nama aliran kerja Dan klik butang tambah Masukkan nama kumpulan penghantar Kemudian klik pada tab penghantar. Klik untuk memaparkan senarai pilihan bagi peraturan 1. Klik butang cari untuk membuat carian maklumat senarai atau paparan hierarki. Klik butang teruskan. dan klik butang OK. Kemudian, klik pada tab penerima. Klik pada butang cari. Carian nama penghantar dan klik butang teruskan. Lengkapkan maklumat untuk peraturan penghantar. Klik butang hantar untuk menyimpan maklumat aliran kerja dan klik butang OK. Selenggara Peraturan Selenggara Salinan Kepada SK Klik pada Selenggara Peraturan Klik untuk memilih modul dari senarai yang dipaparkan. Klik pada hyperlink nama aliran kerja. Klik checkbox peraturan yang ingin diselenggara kemudian klik pada butang penyelenggaraan SK. Klik butang tambah. Klik untuk memilih agensi dari senarai yang dipaparkan. Buka web pemilihan jawatan sebenar untuk salinan kepada akan dipaparkan. Cari jawatan sebenar melalui senarai atau paparan hierarki dan tekan butang OK. Jawatan sebenar yang dipilih akan dipaparkan. Klik pada butang hantar dan klik pada butang OK. Selenggara Peraturan Selenggara Pengecualian Klik pada Selenggara Peraturan. Klik untuk memilih modul dari senarai yang dipaparkan. Klik pada hyperlink nama aliran kerja. Klik pada nama kumpulan penghantar yang perlu diselenggara. Klik pada checkbox peraturan penghantar yang perlu diselenggara. Klik butang set pengecualian dan tekan butang tambah. Klik pada butang cari untuk carian penghantar. Cari jawatan sebenar. Teruskan. Dan tekan butang OK. Kemudian, klik pada tab penerima. Tekan butang teruskan. Carian nama penerima. Tekan butang teruskan. dan tekan butang hantar. 
pengguna akan kembali ke paparan pengecualian jawatan sebenar. Papar profil penghantar Klik pada fungsi papar profil penghantar, pilih modul penghantar dan tajuk aliran kerja dari senarai, Klik butang cari untuk carian penghantar dan tekan teruskan. Nama penghantar dan tekan butang teruskan. Pengguna akan melihat paparan profil penerima. Klik pada maklumat aliran kerja untuk melihat senarai peraturan aliran kerja. Klik pada hyperlink maklumat aliran kerja. Papa profil penerima Klik pada fungsi Papa profil penerima Pilih kategori penerima, modul dan kod aliran kerja dari senarai Klik butang cari Carian nama penerima dan tekan butang teruskan Klik pada butang teruskan untuk memaparkan maklumat penghantar dan tekan batal. Klik pada radio button untuk melihat maklumat penghantar. Maklumat penghantar akan dipaparkan dan tekan batal. Proses bagi submodul aliran kerja telah selesai.